మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు ప్రైజలో మీరంతా బాగున్నారు కదూ మిమ్మల్ని ఈ పరిశుద్ధ దినమని ఇలా కలుసుకోవడానికి నా ప్రభు అయిన ఏసయ్య నాకు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను నేను మీ కొరకు మీ యొక్క కుటుంబాల క్షేమం కొరకు పరిచర్య క్షేమం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నానని చెప్పగలను కనుక మీరందరూ కూడా నా కోసం కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నారని నేను నమ్ముచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక లుకర స్వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము యాభై నాలుగవ వచనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక రోజున ఒక గ్రామంలోనికి వెళ్తూ ఉన్నాడు ఆ గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని మా ఊరికి రావద్దు మా గ్రామానికి రావద్దు అనని వారు ఆయన అడ్డుకుంటున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎందుకు ఆ ఊరు వస్తున్నాడు అని అంటే ఆ ప్రజలను బాగు చేయడానికి ఆ ప్రాంతాన్ని బాగు చేయడానికి ఆ మనుషుల్ని బాగు చేయడానికి శాతానుడు ఎప్పుడు కూడా బాగు చేయాలన్న మనుషులను బాగు చేయనీయక అడ్డగిస్తుంటుంది మనుషులలో చొరబడి తాగుపోతోడి దగ్గరికి వెళ్ళి స్వార్త చెప్పి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని నమ్ముకో ఆయనే దేవుడు అని చెప్తే వాణ్ణి అడ్డగిస్తాయి కొన్ని ఆత్మలు వాడిని దేవుని ఎందుకు రానీవు వాడి జీవితం అలాగే ఉండాలని శాతానుడు వాని యొక్క అపవిత్రాత్మలన్నీ కూడా వాడిని పట్టి వినిపించడం ప్రారంభిస్తాయి అట్టి మనుషులను ఆ బంధకాలను విడిపించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ గ్రామంలోకి వెళ్తూ ఉంటే ఆ గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలు మా ఊరికి నువ్వు రావద్దు మా ప్రాంతానికి రావద్దు మా ప్రజల ఎద్దు నుంచి నువ్వు వెళ్ళిపో అని కేకలేయడం ప్రారంభించారు వెంటనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు పక్కనే యోహాను యాకోబు పేతులు ఉన్నారు వారికి చాలా కోపం వచ్చి ప్రభువా నీవు మమ్మకు ఆజ్ఞాపిస్తే ఒక్కసారి ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి వీరిని కాల్చివేయనట్లు మాకు ఆజ్ఞాపించు అన్నారంటే నువ్వు మాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వు నువ్వు మాకు ఆజ్ఞాపిస్తే ఇప్పుడే ఆకాశముల నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి వీరందరినీ కాల్చివేయనట్లుగా మాకు అనుమతి దయచేయని శిష్యులు కోపోద్రుకులై యేసు ప్రభుని అడుగుతున్నారు ప్రభు వారు ఏమి చూసి ఇదిగో నేను మనుషుల యొక్క ఆత్మను రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాను కానీ ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి వీరిని నాశనం చేయడానికి నేను దిగి రాలేదు అన్నాడంటే ఆ పుట్టంట్లో వాయిపడింది మీలో ఉన్న ఆత్మను మీరు ఎదుగురు గనుక నేను నిజముగా దేవుని ఎద్దు నుంచి పంపబడ్డానని ఈ సకల ప్రజలకు రక్షణ దయచేయడానికి నేను పంపబడ్డానని ఈ సకల ప్రజలు రక్షించబడి ఈ మహాభయంకరమైన విపత్తుల నుంచి వీరు తప్పించబడాలని వీరు నిమిత్తం నేను వచ్చాను అని ఆ శిష్యులను యేసు ప్రభు గర్దించినట్లుగా వాక్యంలో వాయిపడింది ఈరోజు నా అంశం ఏంటంటే వారు చెప్పిన ఒక మాట నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలుగు చేసింది ఏంటంటే ఆకాశముల నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి అగ్ని దిగి వచ్చి వీరిని నాశనము చేయనట్లు మాకు ఆజ్ఞాపించు అన్నారండి అంటే శిష్యులు అంటున్నారు ఆకాశముల నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి వీరిని నాశనము చేయడానికి మాకు అనుమతిని ఇవ్వు అని అంటున్నారు వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఆకాశంలో అగ్ని దాగి ఉన్నది అని వాయుపుడుందండి పంచభూతాలలో అగ్ని ఒకటి ఆకాశంలో వర్షం ఏ రీతికి అయితే దాగి ఉందో అదే రీతిగా ఆకాశంలో అగ్ని కూడా దాగి ఉన్నదని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఈ అగ్ని ఆకాశం నుండి భూమి మీదకి దిగినప్పుడల్లా దేవుని తీర్పును దేవుని న్యాయాన్ని దేవుని భయాన్ని ప్రజలకు చూపించింది అందుకే శిష్యులు ఆ లేఖనాలను గుర్తిరిగి ఆ మాట అన్నారు నిజంగా దేవుని యొక్క వాక్యము ఎంత శక్తివంతమైంది ఎంత ప్రభావితమైందంటే ఆది కాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచనంలో ఆది కాండము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచనం ఆ 
అప్పుడు యహోవా సుధూమం మీదును గోమర్రం మీదను యహోవ ఎద్దు నుండి గంధకమును అగ్నిని ఆకాశముల నుండి కురిపించి అంత దేవుడు ఆకాశముల నుండి అగ్నిని గంధకములను భూమి మీదకు పంపించినట్టు వాక్యములు వాయిబడింది ఈ ప్రపంచ నిర్మాణములో ఈ ప్రపంచము యావత్తు సృష్టి ప్రణాళిక జరుగుతున్నప్పుడు సొదము బొమ్మర్ అనే ఒక జాతులు కలిగిన మనుషులు దేవునికి వ్యతిరేకంగా దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తారు వారు చేసిన తిరుగుబాటు వారు చేసినటువంటి భయంకరమైన కార్యాలను బట్టి దేవునికి కోపం వచ్చి అందులో ఉన్న లోతును లోతు కుటుంబాన్ని బయటకు తీసుకురావడానికి దేవుడు దూతలను దేవదూతలను భూలోకాన్ని పంపించారండి నా ప్రియమైన వారు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆకాశము నుండి దేవుని అగ్ని గంధకాలు సోదమ గోమర్ర పట్టణము మీదకు దిగ మునుపు వారి కొరకై ఇద్దరు దేవదూతలను పంపించాడు ఈ రోజున యేసు క్రీస్తు ప్రభు సోదోమకి గోమర్ర మీదకి దిగిన ఆ అగ్నియే నేడు దిగడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఎందుకంటే వాక్యం రాయబడింది వారు దేవుని దృష్టికి తిరుగుబాటు చేశారు వారు వ్యభిచారులు అయ్యారు వారు కామతప్తులు అయ్యారు వారు బహుదేవత విగ్రహారాధకులు అయ్యారు అంతకంటే ఎక్కువగా ఆ పట్టణంలో ఉన్న దేవుని భయాన్ని విస్మరించారు కనుకనే దేవుని కోపము సొదోమరు గోమర్ర మీదకి దిగి వచ్చినట్లుగా చూస్తున్నారు ఈ రోజు దేవుని యొక్క అగ్ని ఆకాశం నుండి ఎందుకు దిగి వచ్చినది అని అంటే ఆయన తీర్పును తెలియచేసిందండి ఆయన మొదట ఆకాశం నుండి తన అగ్ని పంపించి భూలోకానికి దేవుడు తీర్పు తీర్చాడు పంచభూతాలను దేవుడు వాడుకున్నట్టుగా చూస్తున్నాం మీకు మాట నేను గుర్తు చేయనా ఈ రెండు వేల సంవత్సరంలో సునామీ వచ్చింది సముద్రము పొంగుతుందని సముద్రము ఉన్నటువంటి జలములన్నీ కూడా రోడ్ల మీదకు వచ్చి మనుషులను చంపేస్తుందని ఎవరికి తెలియదు కానీ ఆ సునామీ వచ్చినప్పుడు మనుషులు ఆశ్చర్య చెబుతలే భయపడిపోయారు కారణం సునామీని అనగా ఆ సముద్ర జలాలను దేవుడు తన ఉగ్రతలో ఒక భాగంగా వాడుకున్నాడండి ఈ తరములో ఈ తరములో దేవుడు ఎందుకు ఆ సునామీని భూలోకానికి పంపించి ఈ ప్రజలకు దేవుని భయాన్ని దేవుని తీర్పును ఎందుకు తెలియచేశాడంటే జపాన్ దేశంలో ఎప్పుడు టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ అంటున్న జనాలు దేవుని భయాన్ని కోల్పోయి కామతప్తులైపోయి దేవుని దృష్టికి విరోధముగా పాపము చేసినందున టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ అంటున్న జపాన్ మీదకు దేవుడు ఆ మహాభయంకరమైన భూక సునామిని పంపించినప్పుడు ఆ ప్రదేశం అంతా అతలాకుతలం అయిపోయిందని మనం చూసాం దేవుని తీర్పులో పంచభూతాలను దేవుడు వాడుకుంటున్నాడండి దేవుడు ఆదికాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో సొదమ గోమర్ర పట్టణస్తులు దేవుని దృష్టికి విరోధంగా పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు అగ్ని పంపించి వారికి తీర్పు తీర్చినట్లుగా వాక్యంలో చూస్తున్నాం ఆ వాక్యం రాయబడింది అక్కడ ఆ పట్టణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పట్టణంలో నివసించు వారందరినీ నేల మొలకలను నాశనము చేసిన నేల మొలకలను సైతం దేవుడు నాశనం చేశాడండి ఎందుకు దేవుని కోపము సొదమ గోమర్ర మీదకు అంత భయంకరంగా మండుకున్నదంటే వాడు దేవుని దృష్టికి తిరుగుబాటు చేసినందు ఈరోజు నువ్వు ఎవరైనా సరే దేవుని దృష్టికి నువ్వు విరోధముగా పాపము చేస్తూ ఇంకా నువ్వు ఆయన యొక్క ప్రేమను అర్థం చేసుకోకుండా పోతే దేవుని తీర్పు నీ కొరకు సిద్ధంగా ఉందన్న విషయాన్ని నువ్వు మర్చిపోవద్దు ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి సొదమ గోమర్ర నాశనం చేసినట్టే దేవుడు మరొకసారి పంచభూతాలను వాడుకోబోతున్నాడు ఇది సత్యము ఇది సత్యం అందుకే వాక్యం రాయబడింది అక్కడ సంఖ్యాకాండము పదహారవ అధ్యాయము సంఖ్యాకాండం పదహారవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచ్చిన మరియు యహోవ యద్దు నుండి అగ్ని బయలుదేరి దూపార్పణము తెచ్చిన ఆ రెండు వందల యాభై మందిని కాల్చివేసును అని రాయబడిందండి గమనించండి ఆ రెండు వందల యాభై మంది లేవీన కుటుంబస్తులకు మోసేకి అహోదనులకు విరోధముగా లేచారండి గమనించండి చాలా మంది నేటి దినాలలో సేవకుల మీదకు సేవకులందరి మీదకు విరోధంగా లేస్తున్నారు దేవుని ప్రజల మీదకు విరోధంగా చేస్తున్నారు దేవుని ప్రజల మీద రకరకాల కామెంట్ చేస్తున్నారు 
దేవునికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు దేవుని నామాన్ని దూషణ పాలు చేస్తున్నారు కానీ వాకిను రాయబడింది అక్కడ సంఖ్యాకాండంలో పదహారవ అధ్యాయము మరి ముప్పై ఐదవ వచనంలో యహోవ యద్దు నుండి అగ్ని బయలుదేరి దేవుడు ఆకాశం అందుతాడు మనము భూమి మీద ఉన్నాము ఆయన ఆకాశముల నుండి తన అగ్నిని బయలుదేరి దేవుని ప్రజలకు విరోధముగా దేవుని యాజకులకు విరోధముగా దేవుని సేవకులకు విరోధముగా దేవుని ప్రజలకు విరోధముగా మాట్లాడిన వారిని ఆ రెండు వందల యాభై మంది దూపార్తలను తెచ్చిన వారిని ఆ అగ్ని దిగి వచ్చి వారిని దహించి వేసిన రాయబడిందండి ఎక్కడి సంఘటన జరిగిందంటే ఆయన గుడారము యుద్ధ జరిగింది ఆయన యొక్క సన్నిధి ముందు జరిగింది ఇదంతయు కారణం ఏంటంటే ఇస్రాయలీలు మేము కూడా యాజకులమే మేము కూడా సేవకులమే మేము కూడా దేవుని పరిచర్య చేసేవాడమని చాలా మంది తిరుగుబాటు చేసి మోసే అహలులకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు దేవుడే స్వయంగా జోక్యము చేసుకున్నట్టు రాయబడింది ఈ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ అంతరంగంలో ఉన్న ప్రతి అహంకారాన్ని గర్భించినకు స్థానిక స్థానం ఇవ్వు నువ్వు ఇంకా దేవుని సేవ చేసే వారి మీద దేవుని పరిచర్య చేసే వారి మీద నువ్వు తృణీకరిస్తుంటే నీ జీవితాన్ని ఒక్కసారి ఆలోచించు చూడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితట నేను నా ప్రకటనే ఒక వ్యక్తి జాన్ ప్రభాకర్ అని ఇద్దరం కలిసి ఒకే డయాజ్ మీద వాక్యం చెప్పాను ఆ వ్యక్తి అప్పటికే చాలా గొప్ప ధన ధనికుడు విమానాన్ని కొనడానికి కూడా సిద్ధపడిన వ్యక్తి అంతకంటే ఎక్కువగా అతని గురించి తమిళనాడు ఆంధ్ర కర్ణాటక కేరళలో కూడా తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు జాన్ ప్రభాకర్ అలియస్ క్రిస్టి తను నా పక్కన నేను డయాస్ మీద నిలబడి వాకింగ్ చెప్తున్నాడు నేను వాకింగ్ చెప్పాను వాకింగ్ చెప్పిన పది నిమిషాల తర్వాత అతనికి రెండవ అవకాశం ఇవ్వబడింది ఆయన రెండవ అవకాశం ఉన్న ఆ రోజు వాకింగ్ చెప్పాను ఆయన వాకింగ్ చెప్పినప్పుడు ఆయన ఆకర్షణ అంతా కూడా ప్రజలను ధనం వైపుకు ఎడవడానికి ప్రయత్నించాడు ధనం మీద తన ఆశను పెట్టుకున్నాడు ధనము కొరకై తన జీవితాన్ని అంతా కూడా మరి వెచ్చించాడు సమయాన్ని జీవితాన్ని ఇచ్చించాడు ఆయన పక్కన కూర్చొని ఆ రోజు వాకింగ్ బోధించిన నేను ఇప్పటికీ సాదా సీదాగానే ఉన్నాను కారులు లేవు బంగళాలు లేవు హోదాలు లేవు నా ఏసై ఇచ్చిన కృప ఆయన భయాన్ని నా అంతరంగంలో దాచుకొని బ్రతకడానికి ప్రభు నాకు భయాన్ని నేర్పిస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక కానీ నేను నా పక్కన కూర్చుంటే జాన్ ప్రభాకర్ గారితో మాట్లాడడానికి నాకు అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదు సరిగ్గా ఒక వారి క్రిందట నేను టీవీ నైన్లో చూశాను ఆ వ్యక్తి ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల స్కామ్లో చిక్కుబడి జైలు పాలయ్యాడు అక్కడి నుంచి ఆయన ఆయన భార్య విడిపించబడ్డారు ఆయన భార్య చేతిలో ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలని ప్రజల నుంచి అపహరించి సిబిసిఐడి కేసులో చిక్కుకున్నటువంటి జాన్ ప్రభాకరు హత్య చేయబట్టాడు ధనాపేక్ష సమస్త కీళ్లకు మూలము ధనాపేక్ష సమస్త కీళ్లకు మూలమని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది దేవుని పరిచయం చేయడానికి పిలువబడిన నీవు నీ ఆశ లోకం మీద ఉంటే ఈరోజు మరల్చుకో నా పక్కన నిలబడి వాక్యం బోధించిన ఆ వ్యక్తి పక్షివాతపు రోగి అయి నోటి మాట పడిపోయి కాలు చేయి చచ్చుబడిపోయి తన భార్య చేతిలో హత్య చేయబడ్డాడంటే తన ఆరంభం బాగానే ఉంది ముగింపు ఘోరంగా ఉంది ఈరోజు నీ ఆరంభం చాలా బాగుండొచ్చు కానీ నీ ముగింపు ఎలా ఉన్నదో నువ్వు పరీక్షించుకోవాలి నువ్వు పరీక్షించుకోకుండా ప్రభువుని సంతోష పెట్టలేవు నువ్వు పరీక్షించుకోకుండా ప్రభువుని ప్రేమించలేవు నువ్వు పరీక్షించుకోకుండా నీ జీవితంలో పరిశుద్ధత కొరకై జీవించలేవు నా ప్రియమైన వారిలా అహలోను మోసం మీదకు విరోధముగా ఆ రెండు వందల యాభై మంది తమ దూపాత్రలు తీసుకొని వచ్చి మేము కూడా దేవుని సేవకులమే మేము కూడా దేవుని వారిమే మేము కూడా అలా ఇలా అని మాట్లాడుకున్న వారి మీదకు యహో కోపాగ్ని బయలుదేరి ఆకాశముల నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి వారిని దహించి వేసిన రాయబడి ఉందండి దేవుని అగ్ని మొదట తీర్పు కొరకే భూలోకానికి దిగి వచ్చింది రెండు తన వారిని లేదా తన ప్రజలను బాధిస్తున్న వారి కొరకై శిక్షించడానికి దిగి వచ్చింది మొదట తీర్పు కొరకే దిగి వచ్చింది అగ్ని 
రెండవది శిక్ష కొరకై దిగి వచ్చింది ఆ రోజు వారిని శిక్షించినప్పుడు ఈ స్వాయిలందరూ కూడా భయపడిపోయారు కారణం మీరు దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన వారు మోసే అహ్రోన్లని వారి మాటకు లోబడినట్టుగా చూస్తున్నాం దేవుని యొక్క అగ్ని భూలోకంలో ప్రత్యక్షమైన ప్రతిసారి కూడా దేవుని తీర్పు మాత్రమే ఆయన తెలియచేస్తూ 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 వచ్చాడు నా ప్రియమైన వారులరా ఈ రోజున దేవుని అగ్ని ఆకాశముల నుండి ఎవరి కొరకు దిగొస్తుందంటే ఆయన తీర్పును లేదా ఆయన శిక్షను తెలియచేయడానికి దిగి వస్తుంది మూడవదిగా మొదటి రాసుల గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచ్చిన అస్తమయ్య నైవేద్యం అర్పించు సమయమున ప్రవక్తకు ఏలియా దగ్గరకు వచ్చి ఇలాగూ ప్రార్థన చేశాను యహోవా అబ్రహాం ఈసాకు ఇస్రాయేల్ దేవ ఇస్రాయేల్ మధ్య నీవు దేవుడు అయి ఉన్నావు నీవు నేను నీ సేవకుండా ఉన్నాను నీవు ఈ కార్యములన్నీ నీ సెలవు చేత చేసి తినీయు ఈ దినమన్న కనపరచుము యహోవా నా ప్రార్థన ఆలకింపుము యహోవైన నీవే దేవుడు అయి ఉన్నావని నీవు వారి హృదయములను నీ తట్టు తిరగ చేయదువని ఈ జనులకు తెలియనట్లుగా నా ప్రార్థన అంగీకరించము అని ఏలియా ఆ రోజు ప్రార్థన చేశాడంటే ఒక ఒక పక్క ఏమో బయలు ప్రవక్తలు వారు కూడా బలిపేట ఎదుట నిలబడి ఆ బలిపేట మీద మాంసాన్ని పోసి ఆ కట్టెల మీద అగ్ని దిగి రావాలని వారు శస్త్రములతో తన శరీరాలను కోసుకున్నారు తప్పెట్లు తాళాలు వేసుకొని వారు పెద్ద ఉత్సవాలు చేయడం ప్రారంభించారు కానీ అగ్ని దిగి రాలేదు ఆకాశం అగ్ని దిగి వచ్చి వారి యొక్క బయలు దేవత యొక్క బలిపేటను దహించనే పడాలని ఆ బయలు ప్రవక్తలంతా కూడా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు ఎగిరారు గంతులు వేశారు కేకలు వేసుకున్నారు చివరకు ప్రత్యక్షం కాకపోయేటప్పటికి తమ శరీరాన్ని కోసుకొని రక్తాన్ని కూడా వాళ్ళు అక్కడ దారం పోయడానికి ఇష్టపడ్డారు కానీ అగ్ని ఆకాశం నుండి దిగి రాలేదు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక అగ్ని ఎప్పుడైతే దిగి రాలేదో వారందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఎంతవరకు మేము ఆరాధిస్తున్న ఈ దేవతలు ఎంతవరకు మేము మేము సేవిస్తున్న ఈ దేవుళ్ళు అనబడిన వారు నిజముగా దేవుళ్ళా కాదన్న ప్రశ్న వారికి ఎదురైంది అప్పుడు ఏలియా వంతు వచ్చినప్పుడు ఏలియా ప్రార్థన చేశాడు ప్రభు నేను నీ సేవకుండని నువ్వు నా దేవుడు అని ఈ ప్రజలు చూచినట్లు వీరు ఎదుటి నీ మహిమను కనపరచమని ఎప్పుడైతే ఏలియా ప్రార్థన చేశాడో వెను వెంటనే అతడు ఇలాగూ ప్రార్థన చేయచ్చు ఉండగా యహోవ అగ్ని దిగి దహన బలి పశువులను కట్టెలను రాళ్లను బుగ్గిని దహించి కందక మందున్న నీళ్లను ఆరిపోచేసును దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆకాశం అగ్ని దిగి వచ్చింది ఎప్పుడైతే అగ్ని దిగి వచ్చి ఆ కందకాన్ని నీళ్లను ఆ యొక్క పశువు యొక్క కలేబలన్నీ కూడా దేవుని యొక్క అగ్ని దహించి వేయడం ప్రారంభించిందంటే అప్పుడు ఆ బయలు ప్రవక్తలంతా ఇస్రాయేల్ దేవుడే దేవుడు ఇస్రాయేల్ దేవుడే యహోవయ దేవుడు యహోవయ దేవుడు అని కేకలేయడం ప్రారంభించారు నా ప్రియమైన వారులరా దేవుని అగ్ని అక్కడ ఎందుకు దిగి వచ్చిందంటే తన సేవకుని బలపరచడానికి ఈ రోజు దేవుని సేవలు అనేక అవమానాలు అనేకమైన నిందలు అనేకమైన పరిస్థితులు నువ్వు ఎదుర్కొంటూ ఉండొచ్చు పేదరికాన్ని ఎదుర్కొంటూ ఉండొచ్చు ఒకళ్ళని జీవితంలో సమస్తాన్ని కోల్పోయినట్టు ఉండొచ్చు ఒకళ్ళని జీవితంలో ఏమీ లేకుండా ఉండొచ్చు కానీ ఏమీ లేని నిన్ను దేవుడు ఈరోజు తన అగ్ని కనపరచుట చేత నిన్ను దేవుడు బలపరచబోతున్నాడు తన అగ్ని చేత మరలా నిన్ను నగిలించి తన సేవకునిగా నిరూపించబోతున్నాడు దేవుడు తన అగ్ని విడుదల చేసి నిన్ను మరలా దేవుడు తన కొరకే ప్రత్యక్షపరిచి వాడుకోబోతున్నాడు ఎందుకు భయపడుతున్నావు మొదట దేవుని అగ్ని భూలోకానికి దిగి వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క అగ్ని భూలోకానికి దిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన తీర్పును తెలియచేసింది దేవుని అగ్ని రెండవసారి దిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన శిక్ష తెలియచేసింది మూడవదిగా దేవుని అగ్ని భూలోకానికి దిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క మహిమను కనపరిచింది అన్ని జనులు ఏదైనా దేవుడు తన మహిమను కనపరుచుకొని తన సేవకును నిలబెట్టుకున్నాడు ఈరోజు దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు నీ పరిచర్యను దేవుడు నీ యొక్క కుటుంబస్తులందరినీ లేవనెత్తడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు నా జీవితం ఓడిపోయిన జీవితం నా జీవితం అంతా పడిపోయిన జీవితం నా జీవితం అంతా చెదురు మధురైపోయిన జీవితం కానీ నా జీవితాన్ని నా దేవుని యొక్క హస్తాలలో భద్రపరిచాను అనేకమైన సభలు అనేకమైన ఉపద్రవాలు అనేకమైన అవమానాలు కానీ వాటన్నిటిలో దేవుని 
ಅಗ್ನಿ ದೇವನಿ ಮಹಿಮ ಕಲಿಗಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ದೇವನಿ ಮಹಿಮ ಕಲಿಗಿನ ಆಯಕ ಪ್ರಸನ್ನತನ್ನು ನೀನು ಚೂಡದಲ್ಲಿರುತ್ತಿನ ದಾನಿ ಕಾರಣ ನಾವು ಪ್ರಭು ಇನ್ನ ಏಸಯ್ಯ ನಾ ಕೊರಕೆ ತನ್ನ ರಕ್ತ ನಿಕಾರ್ಚಿ ಪ್ರಾಣಂ ಪೆಟ್ಟಿ ನನ್ನು ವಿಳುವು ಪೆಟ್ಟು ಕೊನುಕೊಂಡಾಡು ಇರೋ ನಿಜಮಗ ದೇವನ ಯಕ್ಕ ರಕ್ತಮ ಚೇತ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ರಕ್ತಮ ಚೇತನ ವಿಳುವು ಪೆಟ್ಟಿ ಕೊನಬಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತೆ ನೀವು ಭಯಪಡಬಹುದು ತಗುನ ಸಮಯಂಲೋ ದೇವನಿ ಕುಟುಂಬಾನ ಜ್ಞಾಪಕಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ತಗಿನ ಸಮಯಂಲೋ ದೇವನಿ ನೆಲಗಟ್ಟಬೋತ್ರಾ ತಗಿನ ಸಮಯಂಲೋ ದೇವನಿ ಬಲಪರಚಬೋತ್ರಾ ತಗಿನ ಸಮಯಂಲೋ ದೇವನು ನಿನ್ನು ನಿ ಪಿಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಕರಂಗ ಚೇಯಬೋತ್ರಾ ಎದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೂಸಿ ದಿಗುಲು ಪಡಿಪೋತ್ರಾ ಏನಿಯಾನು ದೇವುಡು ಅನ್ಯ ಜನುಡು ಎದುಕ ತನ್ನ ಸೇವ ಕೊಡ್ಗ ನಿಲಬೆಟ್ಟುಕೊಂಡಟ್ಟು ಈ ರೋಜು ನಿನ್ನು ಕೂಡ ದೇವುಡು ತನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಬಯಲಪರಚಟ ಚೇತ ನಿನ್ನ ದರ್ಶಿಸಬಹುದು ನಾಡ ನಾಲ್ಗೋ ಅಂಶಾನ್ನಿ ನೇನು ತೆಲಿಚೇಸ್ತನಾನು ರೆಂಡೋ ರಾಜುಲ ಗ್ರಂಥಂ ಒಕಟೋ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ವಚನಂಲೋ ರೆಂಡೋ ರಾಜುಲ ಗ್ರಂಥಂ ಒಕಟೋ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ವಚನಂಲೋ ಒಕ ರೋಜನ ಏನಿಯ ಪ್ರವಕ್ತ ಅಕಡ ಉಂಟಾಡು ಏನಿಯ ಪ್ರವಕ್ತನು ಬಂಧಿಸಿ ತೀಸ್ಕೊರಮನಿ ಯಾವದೇ ಮಂದಿ ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಆ ರಾಜು ಪಂಪಿಸ್ತಾಡಂತೆ ಯಾವೈ ಮಂದಿ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಾರಂತೆ ಏನೇ ಆ ಪ್ರವಕ್ತನ ಅರೆಸ್ಟ್ చేసి తీసుకొని ಎಲ್ಲಾಲನೆ ಗಮನಿಸಂದಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನ್ನೇ ಅವಮಾನ ಪರಿಚಾಲನೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜು ಪೈಪ್ನ ಚೇಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಾಡು ತನ್ನ ಕೊರಕು ನಿಲಬಡ್ತನ್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕನ್ನಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ವಿರೋಧಮಗ ಒಬ್ಬ ರಾಜು ಲೇಚಿನಪ್ಪುಡು ರಾಜುಲೇ ದೇವರ ಪ್ರಜಲ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧಂಗ ಲೇಚಿನಪ್ಪುಡು ವಾರತ ವಾದಿಂಚಡಾನಿಕೆ ಪ್ರಜಲಂತ ಮಾತ್ರ ವಾರ ಅನುಕುಂತಾ ಕಾದು ಕಾದು ಕಾನೆ ಆ ಪ್ರಜಲು ಆರಾಧಿಸುತ್ತನ ದೇವುಡು ಆ ಸೇವಕುಡ ಆರಾಧಿಸುತ್ತನ ದೇವುಡು ನೇನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತನ ದೇವುಡು ಶಕ್ತಿ ಮಂತುಡನ ವಿಷಯಾನಿ ಮರ್ಚಿಪೋವತ್ತ ಆ ಯಾವದ ಮಂದಿ ಅಧಿಪತ್ತನು ಏನಿಯ ಪರವತ್ತನು ಬಂಧಿಂಚಿ ತಿಸ್ಕೋಡಾನಿಕೆ ವಾರ ಕರ್ಮೇಲ ಪರವತ್ತನ ದಗರ ಕೊಚ್ಚಿನಟ್ಲಗ ಚೂಸುತ್ತನ ಕಾನೆ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ವಾರ ಅಕಡ ಕೊಚ್ಚಾರು ವೆನಿ ವೆಂಟನೆ ವಾಕ್ಯಲ ರಾಯಬಡಿಂದಿ ಆಕಾಶಮಲ ನಡಿ ಅಗ್ನಿ ದಿಗಿವಚ್ಚಿ ಆ ಯಾವದಿ ಮಂದಿನಿ ದಹಿಂಚಿ ವೇಸನು ಅನ್ ರಾಯಬಡಿಂದಿ ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಲುಗುನು ಗಾಕ ತನ್ನ ಸೇವಕನೆ ಬಂಧಿಂಚನು ದೇವನಿ ಚಿತ್ತಂ ಕಾದು ನೀ ಚಿತ್ತು ಈ ರೋಜು ದೇವನಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಉನ್ನನ ವಿಷಯನೇ ಮರ್ಚಿಪೋದು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಿಕ ವಿರೋಧಮಗ ಲೇಚನ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಿಕ ವೆತ್ರೇಕಕ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತುನ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಿನ್ನು ನೀ ಸಾಕ್ಷಾನಿ ಕೋಲದೋಡನೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತನ ನಾ ಯೇಸಯ್ಯ ಕೃಪಾ ಆಕಾಶನದ ಅಗ್ನಿ ದಿಗಿ ವಚ್ಚಿ ಆ ಯಾವದ ಮಂದಿ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಏ ರೀತಿಗೈತೆ ದಹಿಂಚಿ ವೇಸಿಂದು ನೀಕು ವಿರೋಧಮಗ ರೂಪಿಂಚಬಡ ಪ್ರತಿ ಆಯುಧಾನಿ ಆಯನ ದಹಿಂಚಿ ವೇಯಬೋತನಾಡು ದೇವನಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಲ್ಗುನು ಗಾಕ ನೀಕು ವಿರೋಧಮಗ ರೂಪಿಂಚಬಡ ಪ್ರತಿ ಆಯುಧಾನಿ ನಾ ಯೇಸಯ್ಯ ದಹಿಂಚಿ ವೇಯಬೋತನಾಡು ನೀಕು ವಿರೋಧಮಗ ರೂಪಿಂಚಬಡ ಪ್ರತಿ ಆಯುಧಮು ವರ್ದಿಲ್ಲದನ ವಿಷಯನೆ ಗುರುತಿಂಚಕು ನೀಕು ವಿರೋಧಮಗ ರೂಪಿಂಚಬಡ ಏ ಆಯುಧಮು ಈಗ ವರ್ದಿಲ್ಲದು ದೇವನಿ ಕಣಿಕರಮೈನ ಮಹದೈಶ್ವರ ಪ್ರಶಕ್ತಿ ನೀ ಜೀವಿತಮುಳ್ಳು ಕನಪಡಬಚ್ಚು ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಲ್ಗುನು ಗಾಕ ನೀವು ಭಯಪಡಬಹುದು ನೀವು ದಿಗುಲು ಪಡಬಹುದು ದಿಗುಲು ಪಡಬಹುದು ಇಂಕೊಕ್ಕಸಾರಿ ಎಲಿಶ ಪ್ರವಕ್ತನು ಬಂಧಿಸಿದಾನಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾರು ಅಪ್ಪಡೆ ಎಲಿಶ ಪ್ರವಕ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನಿಸಿದರು ಪ್ರಭು ಅವಿಡು ಚೂಚಿನಟ್ಲು ದಯಚೇಸಿ ವಿಡು ಕಳ್ಳು ತೆರವಮನಿ ರೆಡೋ ರಾಜು ಗ್ರಂಥವ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ಎಲಿಶ ಚುಟ್ಟು ಅಗ್ನಿರ ದಶ್ವಾಲು ತಿರುಗುತ್ತೂ ಉನ್ನಟ್ಟು ಚೂಸಾಡು ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಲುಗುನು ಗಾಕ ದೇವನಿ ಪ್ರಜಲವೈನ ನೀ ಚುಟ್ಟು ದೇವಡು ತನ್ನ ಅಗ್ನಿ ರಥಶ್ವಾಲನು ನೀ ಚುಟ್ಟು ಉಂಚಡನ ವಿಷಯಾನಿ ನೀವು ಮರ್ಚಿಪೋವದ್ದು ಅಂತಕಂಟೆ ಎಕ್ಕೊಗ ಯೋಗ ರಥ ಬಹುಟೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಪದ ವಚನಗಳು ನೀ ಚುಟ್ಟು ದೇವನಿ ಕಂಚ ಉನ್ನದನ ವಿಷಯಾನಿ ಮರ್ಚಿಪೋವದ್ದು ದೇವನಿ ಯಕ ಸನ್ನಿಧಿ ನೀ ಚುಟ್ಟು ಉನ್ನದನ ವಿಷಯಾನಿ ನೀವು ಮರ್ಚಿಪೋವದ್ದು ಒಕಡೆ ನೀ ಚುಟ್ಟು ಎವರ ಲೇಕ ಪೋಚೋ ಬಗಾನಿ ಒಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೇಘಮು ನಿನ್ನ ಆವರಿಂಚಿ ಉನ್ನದನದಿ
ఆకాశం నగ్ని దిగి వచ్చినప్పుడు దేవుని శిక్ష బయలుపరచబడింది ఆకాశం నగ్ని దిగి వచ్చినప్పుడు దేవుని మహిమ బయలుపరచబడింది ఆకాశం నగ్ని దిగి వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత బయలుపరచబడింది ఈరోజు నీ నా జీవితంలో నువ్వు ఎందుకు దిగులు పడిపోతున్నావు వాక్యం రాయబడింది సువార్తకు లోబడిన వారికి ప్రతి దండన చేయడానికి సువార్తకు లోబడిన వారికి నా రెండు చేతులు దండం పెట్టి చెప్తున్నాను ఏసే మార్గము ఏసే జీవము ఏసే సత్యము ఆయన ద్వారా తప్ప నువ్వు పెరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళలేవు ప్రయాసపడి భారము మోయించున్న సమస్త జనులారా నా ఎందుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగు చేస్తాను ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు ఈరోజు నీకు విశ్రాంతిని ఇవ్వడానికి ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తం మీకు నిలిచి ఉన్నది ఆయన రక్తము ద్వారానే నీకు పాప క్షమాపణ కలుగుతుంది ఆయన రక్తము ద్వారానే నీకు రక్షణ కలుగుతుంది ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్తకు నువ్వు లోబడితే నువ్వు రక్షించబడతావు ఎందుకంటే ఆయన అగ్ని జ్వాలల్లో ప్రత్యక్షం కాబోతున్నాడు రెండవసారి ఈ భూమి మీదకు రాబోతున్నాడు ఆయన రెండవసారి ఈ భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు సకల ప్రజలకు ప్రతిదండన చేయడానికి రాబోతున్నాడు ఒకసారి సునామిని పంపి దేవుడు ప్రతిదండన చేశాడు ఒకసారి అగ్ని పంపించి తన తీర్పును బయలుపరిచాడు భూకంపాన్ని పంపించి దేవుడు తన శక్తిని కనపరిచాడు అయితే ఇప్పుడు దేవుడే స్వయంగా భూలోకానికి రాబోతున్నాడు అమేన్ ఏ సుక్రీస్తు ప్రభువే త్వరగా రాబోతున్నాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు తన వారిని ఆయన తీసుకు వెళ్తాడు ఈరోజు నిజంగా నువ్వు మారు మనసు పొందుంటే దేవునికి స్తోత్రం ఇంకా నువ్వు మారు మనసు పొందకుండా పోతే ఇంకా నువ్వు పాప క్షమాపణ పొందకుండా పోతే ఇంకా నువ్వు రక్షించబడకపోతే ప్రతి దండన చేసే రోజు నువ్వు తప్పించుకోలేవు నువ్వు ఎవరైనా సరే నువ్వు ఎంత గొప్ప ధనికుడు అయినా నువ్వు పేదవాడవైనా నువ్వు మంచి విజ్ఞానవేత్తవైనా శాస్త్రవేత్తవైనా ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తముతో కడగ బడకుండా పోతే నువ్వు శిక్ష తప్పించుకోలేవు సువార్తకు లోబడిన వారికి ప్రతిదండన చేయడానికి నా ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు అగ్ని జ్వాలల్లో పరలోకముల నుండి ఆయన దిగి వచ్చి ప్రత్యక్షం కాబోతున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన అగ్ని జ్వాలల్లో ఆయనే ప్రత్యక్షం కాబోతున్నాడు అగ్ని పంపించినప్పుడు దేవుడు ఎంత తీర్పును విధించాడో ఇప్పుడు ఆయన అగ్నితో కూడా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అదే తీర్పును మరలా భూమి మీదకు తీసుకురాబోతున్నాడు నీకు తెలుసా నీకు తెలుసా అయితే ప్రభు దినము వచ్చిన దొంగ వచ్చినట్లు వచ్చును ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించిపోవును పంచభూతములు మిక్కుటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును ఈ భూమి మీద దాని మీద ఉన్నవన్నీ కృత్యములు కాలిపోవును దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఇవన్నీ ఇట్లు లైమైపోవునవి గనుక ఆకాశములు రగులుకొని ఈ మాట గమనించండి ఆకాశములు రగులుకొని లైమైపోవునట్టు పంచభూతములు మహావేంద్రముతో కలిగిపోవునట్టు గాలి నీరు అగ్ని భూమి ఆకాశము ఈ పంచభూతాలన్నీ కూడా మిక్కుటమైన వేంద్రముతో లైవ్ కాబోతున్నాయి మిక్కుటమైన శబ్దంతో ఇవన్నీ నాశనం కాబోతున్నాయి మిక్కుటమైన శబ్దంతో ఇవన్నీ కూడా ప్రచండమైనటువంటి దేవుని కోపాగ్నికి గురి కాబోతున్నాయి అందుకే వాకులు రాయబడింది భూమి మీద ఉన్న కృత్యములన్నీ కూడా కాలిపోతాయి అగ్ని చేత కాల్చబడబోతున్నాయి ఆయన అగ్ని భూమి మీదకు రాబోతుంది ఆయన నీరును అనగా భూమిని గాలిని ఆకాశాన్ని వాడుకున్నాడు ఎప్పుడు అగ్నిని వాడుకోబోతున్నాడు రెండవసారి అగ్ని దేవుడు వాడుకోబోతున్నాడు ఆ అగ్ని చేత పరిశుద్ధపరచబడతావో లేకుంటే అగ్ని చేత దహించబడతావో నీ చేతులనే ఉన్నది నీ చేతులనే ఉన్నది అందుకే ఆ వాక్యం రాయబడింది అక్కడ ఎందుకనగా అందరూ అంతటా మారు మనసు పొందవాళ్ళు కోరుచు మెడల దేవుడు దీర్ఘ శాంతము గలవాడైనాడు పంచభూతాలను దేవుడు నాశనం చేయబోతున్నాడు ఈ గాలి నీరు భూమి ఆకాశము సమస్తము నాశనం కాబోతున్నాయి మిక్కుటమైన వేంద్రముతో అనగా సమస్తము నాశనం కాబోతున్నాయి ఈ సమస్తమన్నీ కూడా నాశనము కాక మునిపే దేవుని ప్రేమ నిన్ను బ్రతిపులాడుతుంది ఏ సుఖుని హృదయా నీవు ఏ సే రక్షకుడని తెలుసుకో ఆయన గాక వేరొక దేవుడు లేడు ఆయనే దేవుడు ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు నీ పాపముల కోసం భూలోకానికి వచ్చి రక్తము కాచి ప్రాణం పెట్టి చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి మూడో రోజు లేచి ఈరోజు సజీవుడై ఉన్నాడు ఆయన ఇక్కడ నిలిచి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన పేరు నజరడని ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన అగ్ని చేత ప్రత్యక్షమైనప్పుడు నీ జీవితం పట్ల దేవుడు ఒక ప్రణాళిక ఉన్నది ఆయన రక్తంతో నువ్వు కడగబడి ఆయన రక్షకుడు అంగీకరించి సంపూర్ణంగా వేసుకుని హృదయానిచ్చి ఆయనకు లోబడు ప్రార్థన ప్రేమ కలిగిన మా తల్లి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఈ సమయంలో ప్రభు ఆకాశం అగ్ని దిగి వచ్చినప్పుడు 
నీ న్యాయమును నీ తీర్పును నీ శిక్షను నీ మహిమను ఏ రీతిగా భూలోకంలో కనపరిచిందో అదే రీతిగా ఇప్పుడు నీ న్యాయ తీర్పును బయలుపరచబడబోతున్నా ప్రభా ఈ వాక్యం మన ప్రతి ఒక్కరు కూడా రక్షణ మారు మనసు దయచేయండి ప్రభు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాప క్షమాపణ పొందినట్లు సహాయం దేచండి నీ రక్తముతో కడిగి పరిశుద్ధపరచమని మమ్మల్ని మీ చేతుల్లో ప్రతిష్ఠించుకు నజరేడిన ఏసయ్య శక్తి కలిగింది ఆ మమ్మలో ప్రార్థన చేసి వేడుకొనుచున్నావు తండ్రి ఆమె ఆమె మన ప్రభు అయినటువంటి సుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసమైన సన్నిధి సదాకాలం మన అందరు తోడే ఉండి నడిపించి ఆశీర్వదించను గాక ఆమె ఆమె